সেই দাঁড়িয়ে কি নিশ্চিমানা নিশ্চিমানা দাঁড়ায় বাঙালি অবশ্যই বুঝতে ভালোবাসে বাঙালিদের সঙ্গে যারা থেকে আমার লেখাও করতে ভালোবাসে এবং সেই তাগিদ থেকে আমি বেসিক্যালি প্রচণ্ড বেড়াতে ভালোবাসি অনেক বাঙালির মধ্যে কিন্তু তার সঙ্গে আরেকটা যেটা প্রচুর সেটা হচ্ছে লিখতে ভালোবাসে ছবি করতে ভালোবাসে আমার পেশার জন্য আমাকে বহু জায়গায় আসতে হয়েছে বহু জায়গায় সারা পৃথিবী করতে হয়েছে আমি বলি উত্তর মেদ উত্তর মেদী সারা বহু সব জায়গায় করা হয়েছে তা সেইটাই বিভিন্ন বছর করছে এটা কত পরিবর্তন ধরে যা বেরিয়েছে সেটা আমার পাবলিশার ওরা জোগাড় করে হয়েছে বাদ করেছে এবং সেটা আমার মনে হয় বাংলা প্রকাশনার জগতে ঠিক এইরকম সংকলন কমই আছে এখানে সেটা ক্লাসিক্যালি হোক দক্ষিণ আফ্রিকায় হোক বার্সেলোনা হোক যেখানে সারা পৃথিবীর বহু প্রান্ত থেকে শুরু করে এবং সেখানে থেকে তো বড় বিরাট যে একটা ভারতীয় হয়ে গেছে তার অনেকটা ভালো লেগেছে আমি আনন্দে লিখে গেছি আমার নিজের সারা এবং চিকিৎসা এটা নিশিমানার দ্বারা ইংরেজিতে যেটা নাম দেওয়া হয়েছে
ওই আক্ষেপ আমার কোনোদিন থাকবে না কারণ আমি এই বইটা আর লিখবো না অনেকের প্রত্যেকটা চিঠির মধ্যে যে স্কেচগুলো থাকতো ওর গত কুড়ি বছরের সব চিঠি আমার জমানো আছে অনেক মজুমদার এই মুহূর্তে মালদা মেডিকেল কলেজে ফরেন্সিকের প্রফেসর অ্যান্ড হেড এবং অত্যন্ত মেধাবী আমার এক বন্ধু অলক কৌশিকদার এত বলবার কোনো কিছু ভালো প্রিয়ার জায়গায় এটা একটি অসাধারণ মুহূর্ত আমি না বলে পাচ্ছি না এবং আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আমি জাস্ট বিয়ের থেকে আড়াই দিনের সময় নিচ্ছি কৌশিকদার সঙ্গে কিভাবে আলাপ হলো আমি পিজি হাসপাতালের হস্টেলের একটা উইংসে থাকতাম একদিন কোনোভাবে সিঁড়ির থেকে উঠে একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ ঘরের মধ্যে কিছু আওয়াজ পাচ্ছি দরকার দরকি দরজা খুলে দিচ্ছি দুটি মানুষের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে একজন বলছে পাহাড় কেন ভালো নয় আর আরেকজন বলছে সমুদ্র কেন ভালো নয় আবার কিছু কোম্পানি উল্টে গেল পাহাড় অসাধারণ ভালো সমুদ্র অসাধারণ ভালো একজন ডক্টর কৌশিক গান্ধী একজন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমার সিনিয়র দাদা ডক্টর ক্ষেত্রমাধব দাস আমি এদের দুজনের মধ্যে ক্ষেত্রটাকে অল্প চিন্তা এবং অবাক হয়ে গেলাম যে এদের দুজন কিন্তু আমাকে পাতা দিল না ওরা কিন্তু ঝগড়া চালিয়ে গেল আমি মাঝখান থেকে ওখানে কিছু পেন বা একটি কাগজ ছিল বলে আমি তখন বসে বসে কি করব কিন্তু আজীবন মনে রাখার মতো প্রথম আলাপের মুহূর্ত পাহাড় এবং সমুদ্র এক মিনিট বহুদিন পরে কৌশিকদার বাড়িতে আনন্দবাদীদের বাড়িতে আমি গিয়েছি আমার স্ত্রী সহ কৌশিকদার সম্ভবত প্রথম ড্যামাটোলজির ত্বক সম্পর্কে একটি বই এবং তাতে ম্যাডামের কৌশিকদার স্ত্রী প্রথমে ছবি ছিল এবং এরপরে কিছু ফটোগ্রাফ কৌশিকদের তখন আমাকে দেখালেন ম্যাডামের সঙ্গে তখন বাহ বেশ সুন্দর তো কৌশিকদের পাশ থেকে বলল বাঘের পাশে হরিণ আমি বলতে চাইছি এই চাই প্রতিটা মুহূর্ত কৌশিকটা কিভাবে উপস্থাপনা করতে চেয়েছে সেটা অনুবদ্ধ অপরূপ এবং অসাধারণ সেই জন্য আজকের অনুষ্ঠানটাও যে এত সুন্দর হবে এটা আমি কল্পনায় ভেবেছিলাম বাস্তবে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা এখন জানলাম আপনাদের সকলকে নমস্কার আপনারা ধৈর্য ধরে শুনবার জন্য আমি জাস্ট আড়াই মিনিট ক্রস করলাম অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ থ্যাংক ইউ ও ছিল যে পাহাড় ভালো না সমুদ্র ভালো অবশেষে দুটোই পাহাড় সমুদ্র দিকে আমরা ছুটে চলি নিশ্চয়ই আপনাদের আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পরিকল্পনা রয়েছে ছুটে আসছেন আমাদের মধ্যে বিদ্যুতের করব তিনি জৈতিক শৈবার মিত্র স্মরণ সভা কাজ শেষ করে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের দিকে রাস্তায় রয়েছে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঢুকে পড়বে এই অবসরে আমরা যে আটটার অবতারণা করতে চাইছি সেটা শুরু করা যায় যেগুলো হচ্ছিল পাহাড় না সমুদ্র আসলে বাঙালি বেড়াতে যায় বেড়াতে যায় না এ কথা কোনোভাবেই পাওয়া যাবে না কারণ বেড়াতে যেতে গেলে ট্রেনের বুকিং রিজার্ভেশন এই সমস্ত দিকগুলোর কথা চিন্তা করলেই কিন্তু বোঝা যায় যে বাঙালি বেড়াতে যাচ্ছে আসলে এই বেড়াতে যাওয়া বেড়ানো এই পর্যটন বিষয়টাকে নিয়মিত অনেকে বুঝি রোজগারে চলছে বাঙালি বেড়াতে যায় কিন্তু বেড়াতে যাওয়ার সময় আজকের দিন বিশেষ করে এই ব্যস্ততা মুহূর্তে ইন্টারনেটের পর্দা চোখ দেখে আমরা অনেক তথ্য পেয়ে যাই চোখের সামনে কোথায় থাকবো কিভাবে যাব কি কি সেখানে দেখবার জিনিস রয়েছে কারা সেখানে সাহায্য করব ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সেখানকার প্রকৃতি সেখানকার পরিবেশ তার সঙ্গে সেখানকার মানুষ তাদের চরিত্র এই যে পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র যেটা ভ্রমণ সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে তা কি বাঙালি করছে বাঙালি কি সেই ভ্রমণ সাহিত্যকে আস্বাদন করে এরকম একটা প্রশ্ন যদি তোলা যায় তাহলে এটা কি বিতর্ক নয় তবে এটা নিয়ে ধরে একটা আড্ডা জমে উঠতেই পারে আপনাদের মনের মধ্যে অনেক কথা নিশ্চয়ই উসখুস করছে আর এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে এবং লিখতে যিনি খুব ভালোবাসি তার কাছে আমি প্রথমে মাইক্রোফোনটা দেব স্বপ্নমান চক্রবর্তী প্রথমে আমি আমার আমি কার কাছে ক্ষমা চাই একদম বুঝতে পারছি না না এখন এখানে আসা করার জন্য না ও কৌশিক বললে বলে মনে হচ্ছে আজকে তো শৈবাল মিত্রের বইটাও বেরোনোর কথা 
जैकना मानी शिशु मात्र तक भवेश लगनी भवेश लगनी शुने शुरू कर दिल सूत्रे जो पहाड़ समुद्र संगे तक चामा मानुषे मनुष्य पत्र के चामा बोलते नहीं तक बोलते हैं आकाशवाणी प्रजोनियों दो घंटा दे घंटार जो जाए ओखने जा सामान्य टापा कि रोजगार क्षति है कि जाए जदवपुर पिसीमी खा ठाकुमी खा पाथर बाकी जल एम शिव ठाकुर शिव ठाकुर जैगेसाथी जरा छो तीन बड़ानगर माँ व्यवसायी आलू व्यवसायी जो टूरे जो बोलो जब पंडिचेरी तपर जब मद्रास तपर जब आश्चर्य अभिज्ञता गल्प लिखब शेष पर्त से क्या फेल दिए पाली गल पावा चिठीपत्रेपारे 
रवींद्रनाथ मन मन हर सत्य तो परिक्रमा जो चालना छोटी मूर्ति आश्चर्य मैं बना जाए प्रथम भ्रमण तुम बड़ी बड़े मार्ट सेमण घर मे घोड़ा छोट 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 घोड़ा खर्च बोले अवश्य चढ़ते देखे समस्त मालारिका खेला हतो से घर मे नान धरण जड़ीबुटी बिक्री हत से समस्त जड़ीबुटी मान मान तक देखे जो फस हवा जड़ीबुटी तक थकत तो एना सभ्य देश शिक्षित हार मान सत्तर बाहत्तर पार्सेंट बढ़े जे एखो कि रंग रंग फस हवार क्रीम बिक्री है और मानुष एख फस हवार क्रीम कैने फस होते हमें जी ना मत कौशिक जाए और पेशेंट आसे जे हमें एक फस कर दिन जे डिसन ये बर्ण श्रीनगर मानुष देखते हैं बेपारे जनगण की पीपड़े डिम खाए बेगुन कमनगर बेगुन रामनगर एत बड़ो बेगुन कैन है रामनगर बेगुन डिपार्टमेंटे गे ग्रामे गे जखी प्रथम देख लान जो समस्त एक हल्का हलूद के हलूद होते शुरू कर धान के टिकल अद्भुत एक दूध बोले धान दूध तक धान तो को सलिड है ट्रांसपारेंट से स्ट्रे धान स्ट्रे शीतकाले 
গাছের খেজুরের রস পেলাম সে একটা অনবদ্য অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের আবার সেই ব্যাপার হয় নেই চক্ষু মিডিয়ার ঘর হচ্ছে শুধু বিজ্ঞান মিডিয়া আমাদের বারবার মনে হয় আমাকে দেখতে মানে মানে বেড়াতে গেলে আমাকে তুর্কি যেতে হবে না কাজাকাস্তান যেতে হবে না আমাদের আমাদের বাড়ির আশেপাশে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা এখনো ভালো করে দেখিনি আমাদের এই ভ্রমণ সাহিত্য বলে যেটা হয় মানে ভ্রমণ কাহিনী ভ্রমণ সাহিত্য আর ভ্রমণ রিপোর্ট এগুলোর মধ্যে কতগুলো তফাত আছে তো আমি অনেক যাচ্ছি তবে একটা ব্যাপার এই বলছি যে আমিও আমি অনেক জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিকল্পনাহীন ভাবে গিয়েছি আবার পরিকল্পনা করেও গিয়েছি আবার আমন্ত্রিত হয়েও গিয়েছি এরকম অনেক জায়গায় গিয়েছি কিন্তু কখনোই আমি যেটা করিনি সেটা নোট রাখা যে অমুক জায়গায় অমুক কাছে দৌড় জায়গা দৌড় সেই নোটটা রাখা হয়নি আমার কেবলই মনে হতো যতক্ষণ পারি বাইরেটা থেকে দেখি যতক্ষণ পারি রাস্তার মানুষজন দেখি যতটা পারি স্থানীয় খাবার খাবারগুলো একটু খাই তাই না খাই অন্তত দেখি কিন্তু ওটা যে নোট করা ওটাকে লিখে রাখা সেটা কখনো করা হয়নি ফলে আমার ভ্রমণ কাহিনী লেখা হয়ে ওঠেনি এবং আমার মনে হয় কৌশিকাটি বলতে তো নিশ্চয়ই পাবো না যে কোথায় যাবেন কত নম্বর বাস কোন হোটেলে থাকবেন কত টাকা লাগবে নিশ্চয়ই থাকবে না কারণ যে একজন সেন্সেটিভ লেখক তার লেখা এগুলো রাখা হয় না ও যেখানেই বেড়াতে গেছে নিশ্চয়ই ওগুলো নোট করেনি যে জয়পুরে কি কি হোটেল আছে আমস্টারডামে কি কি করতে নেই আর কি কি করতে হয় প্যারিসের আইফেল টাওয়ার কোন কোন দিন বন্ধ লোভের মিউজিয়ামে কবে যাবে না এগুলো নিশ্চয়ই ঠিকঠাক লেখা নেই তবে বারবার আশ্চর্য হওয়া আছে আর আমরা তো সেই চাই বন্ধুর মতোই যে আমি এখানে আরেকটু আশ্চর্য হচ্ছে আমার সামনে একজন বয়স্ক মানুষ আছে কোনো পরিচয় আমি জানি না ওনাকে লেখাও খুব আমি অবাক করছি যে আপনি এরকম এসছেন এবং পরিস্থিতি অনেক গুণমুগ্ধ অনেক ভালো দিবস এসছে আমি আমিকে লেখাও খুব অবাক হয়েছি এরা সবাই আমার বন্ধু এখানে যারা আছে তাদের সবাইকে আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং মানে কৌশিক কৃষ্ণ কামনা জানাচ্ছি তারপর তো আর অনেকেই বলবে আমি তো অবশ্যই উত্তর লেখক সুতরাং তিনি কি বলছেন আজকে বাঙালি বাড়াতে যায় কিন্তু ভ্রমণ সাহিত্য করে না আমি নিজেকে খুব সম্মানিত বোধ করছি যে এত দিন মানুষের মাঝখানে আমাকে বেগুনে বসিয়েছেন কৌশিক বাবু একেবারে অপ্রত্যাশিত আমার কাছে একটা বিরাট সম্মান তো আমি সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং নমস্কার জানাচ্ছি আমার সঙ্গে বেশি বড় পরিচয় খুব সাম্প্রতিক অতি সাম্প্রতিক বলাটাই ভালো কারণ আমার আমি যখন শুরু করেছিলাম শহরে সেখানে কিছুদিন কাজ করি তো তখন কৌশিকভাবে লেখা আসত কোনো নামটা জানতাম লেখা দেখেছি এইভাবে চলেছিল তারপরে আমি সফল ছেলে দিয়ে আরো অন্য কয়েকটি জায়গায় করি কালো দেবী তো অতঃপর আমরা একটি পত্রিকা বার করা শুরু করেছিলাম হ্যাঁ বদল এখন সেটা বেরোচ্ছে কৌশিক বাবু তার সঙ্গে খুব অন্তরান্নভাবে জড়িয়ে গেলেন সেই সূত্রে কৌশিক বাবুর সঙ্গে আলাপটাও খুব গভীর হল আমি ওনার কাছে যেতে গিয়ে মাঝে মাঝে লেখা নিয়ে আমি অন্যান্য কয়েকটা ভ্রমণ পত্রিকাতে লিখেছি সাহেব সম্পর্কে লেখা দিয়েছে একটি লেখা বিভিন্ন আমার সেটা দিয়েছিল যারা ধরে যায় একটু যে সঙ্গে থাকে উনি আমাকে আলাদা করে মেসেজ করলেন লেখাটা খুব প্রশংসা করলেন তো এইগুলো আজকাল খুব কমে গেছে সতীর্থ মানে যেতে গেলে সমকালীন বা যারা সমসাময়িক যে লেখকের মধ্যে যে আমি এটা একটু বিরোধিতা করেই বলতে চাই যে 
কৌশিকা বহু দিনের পরিচিত দাদা সান্ধি ফ্রেন্ড গভীরি ফ্রেন্ড ডক্টর ফ্রেন্ড এবং কৌশিকার লেখার যে দ্য ফ্লেয়ার এটা বহুদিন আগেই শুনেছি আমার হাজব্যান্ডের মাধ্যমে এবং স্পেশালি আজকে যখন আমাদের এখানে ডাকা হয়েছিল আমি এক্সিস বইটা একটু দেখছিলাম বইটা পড়ার সুধাটা না এখনো হয়নি বাট কৌশিকা মানে আপনি তো বলছিলেন স্বপ্নটা আপনি বলছেন যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে না আপনি বলেন আমার বন্ধুরা তো বলছিলেন যে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে একটি আর্টিস্টিক ফ্লেয়ার আছে মানে সামান্য একটা পেটেশন লেখা বা যে কোনো জিনিসের মধ্যে এই বইটি আজকে যেটা রিলিজ হচ্ছে মিশিমানার দ্বারা সেখানে উৎসর্গ করেছেন চারটে লাইন লিখে ওটা একটু পড়ে শোনাবো আমার মা যার হাত ধরে প্রথম পা ফলা আমার স্ত্রী যার প্রশ্রয় আমার ডানা মেলা আমার কন্যা যার টানে বারবার ফিরে আসা আর আমার পুত্র যার সফর সঙ্গে হেরা সুন্দর করে এই উৎসর্গ বইয়ের প্রথমের লেখা এটা আমি খুব কম দিন দিন দেখেছি ফুটিংটা দরকার ছিল লাগাটা বসে গেছে আমার মনে হয় লাগাটাকে বসুর টাকা নিয়ে আবার কন্টিনিউ করব যেখানে বাঙালিরা এখন সবে পোশাকের ওপর একটু খরচা করছে না কি বা এতদিন এতদিন বাঙালিরা ঠিক পোশাকের ওপর সেই খরচাটা করতে না এবং বাঙালিদের এই ভ্রমণ করার যে মানে একটা যে আনন্দ আমার মনে হয় যে আজকে যে টপিকটা যে বাঙালিরা ভ্রমণ সঙ্গী বা ভ্রমণ সাহিত্য পড়েন না বাড়াতে ভালোবাসে এটার সাথে আমি কিছুটা একমত আর কিছুটা একমত নই কারণ আমার মনে হয় যে যারা বাড়াতে ভালোবাসেন এবং যারা বই পড়েন তারা কিন্তু কোনোভাবে ওই ওই সাবিত থেকে এখনো বেরিয়ে আসেনি সে দু ধরনের বই হোক না কেন ভ্রমণ সঙ্গী হোক কি কোনো রিপোর্ট হোক যাই হোক না কেন তারা কিন্তু সে বই পড়বেই যারা বাড়াতে ভালোবাসেন আমি একজন ভীষণ ভীষণ বেড়াতে ভালোবাসি একজন মানুষ এবং আমার মনে হয় যে আমাকে যদি ভগবান প্রচুর টাকা কোনো দিন দেয় তাহলে না দেয় না এখনো যদি দেন তাহলে আমি সত্যি সব কিছু সেখানে বেড়াবো এবং আজকে লায়াদের পাশে বসে আমি লায়াদের হচ্ছে আমার মানে কি বলবো আমাদের ফের নিয়ে খেয়াল করতে পারছেন এবং লায়াদের বই মানে স্কুল লাইফ থেকে পড়ে আসছি ভ্রমণ করা যে স্বপ্নদের বলছিলেন যে শিখেছি কোথা থেকে আমরা এই পালানোর জঙ্গলের যে যে গল্প এখনো এখনো লাইনগুলো যদি পড়ি বাড়া হয় যদি পড়েন আমার গায়ে কাঁটা দেবে মানে সেই রকম সেই রকম বইয়ের থেকে শিখেছি পালানোর জঙ্গল আসলে কি পালানোর জঙ্গল অনেক অনেক আগে তারপরে সাউথ আফ্রিকা কোনো দিন যাওয়া হয় আমার খুব স্বপ্ন কিনিয়া যাওয়ার কিনিয়া আমি নীল পর্বত আমার মনে হয় এই ধরনের বইয়ের কোনোভাবেই নেট থেকে বা অন্য কিছু থেকে একটা কোনো কোনো সাবস্টিটিউট হয় না এবং যেটা যে কারণে আমি আজকে টপিকে একমত এক কিছু তো একমত সেটা তো ডেফিনেটলি হয়তো বই পড়াটা কিছুটা কমেছে বিকজ অফ টেলিভিশন অ্যান্ড ইন্টারনেট আগেকার দিনে আমাদের স্কুল লাইফে কি তারও আগে আমরা সেরকমভাবে আমাদের আমাদের সময়টা কাটতো বিষয়ে আশেপাশে পাড়াপাশের সঙ্গে গল্প করে আড্ডা মেরে আর বই পড়ে ছবি এঁকে আমার সঙ্গে আমার ইন্টারভিউ কেটেছে এখন বই পড়ার সময়টা কোথায় আমাদের জীবনটা এত ফাস্ট হয়ে গেছে বই পড়ার ইচ্ছে থাকলেও আমি বই পড়ার সময় করে উঠতে পারি না তারপরে আমার যদি কোথাও বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই রিপোর্ট সেই পুরো ডিটেলস পেয়ে যাচ্ছি নেটের মধ্যে সুতরাং ওই বই পড়ে বই না পেয়েও ঘুরে আসা যায় মানে বই তো না বই পড়ে সেই জায়গাতে না গিয়েও ঘুরে আসা যায় মানে এত যে যে বেড়াতে ভালোবাসে যেটা আমার জেঠু ভীষণ বেড়াতে ভালোবাসে 
তা তার সাথে গল্প করে আমার মনে হচ্ছে আমি ইজিপ্ট থেকে ঘুরে চলে এলাম মানে যেহেতু এমন ভাবে গল্প করে যারা বেড়াতে ভালোবাসে তারা গল্প করতেও সেভাবে জানেন যে কিভাবে বেড়ানোর গল্পটা করতে হয় সুতরাং আমার মনে হয় যারা বেড়াতে ভালোবাসে তাদের জন্য ডেফিনেটলি বই করার হ্যাবিট ইজ এ মাস্ট এবং তারা বই এখনও করছে হয়তো হয়তো আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়েছে বলে হয়তো আমাদের বই করার সময়টা হয়তো একটু কমে গেছে বাট আমি এটা বিশ্বাস করি না যে এখন মানুষ হয় ভ্রমণ সঙ্গী বা ভ্রমণ সাহিত্য পড়ে না কিন্তু সেটা কি বলেছিলেন যে কানাগুলো প্রত্যেকটি মেন মেন নিউজ পেপারে সপ্তাহে একদিন করে এই ভ্রমণের একটি গল্প বা লেখা বেরোতো না খুব ভালো লাগছে আবার এখানে এসে আর হোক কৌশিকদার মতো কি বলবো লেখা আমি তো কোনোদিন লিখতে পারবো না যদি বা আমি বেড়াতে গিয়ে বহু বার এরকম ডায়েরি লিখেছি এবং আমার ডায়েরিতে আমি আমার যেহেতু কৌশিকার মতো ভাষা নেই সেহেতু সে জায়গার যত মোমেন্ট সে জায়গার ক্রাইম সে জায়গার ফিল সে জায়গার যত কস্টিউম ফর ডিটেলস আমি আমার ডায়েরিতে লিখে রেখেছি বাট কৌশিকাকে এটা রিকোয়েস্ট করবো যে কৌশিকার যে যে ধরনের মানে বেড়াতে যাওয়ার যে একটা চোখ আছে হয়তো কোনোদিন তোমার সঙ্গে তোমার ফ্যামিলির সঙ্গে আমরা একসাথে বেড়াতে গিয়ে হয়তো সেই সেই ধরনের এটা আমরা আবার দেখতে পাবো মানে আইটেম আইটেম ফিল দেয় থ্যাংক ইউ ম্যাম ফর দ্যান ফ্যান দ্যাচিং
আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা নিয়ে শুরু করছি দুটো তিনটে কথা আমাদের এখন কোন শিখছেন আমার একই নাম এবং মজা ব্যাপার হচ্ছে আমরা একই ব্যাচ দুজনে আপনি দুজনকে আপনি বলে ডাকি কেন জানি না আমরা দুজনেই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক একই ব্যাচ বাচিক শিল্পী কৌশিক সেন আমি যখন ডাকলেন তখন আমার প্রথমে একটা নাসির উদ্দিনের গল্প মনে পড়ে গেল সেটা হচ্ছে নাসির উদ্দিনকে একবার দেশে একটা রাজা বলেছে দেখো যারা যারা বউকে ভয় পাও তারা আমার বাঁধি পেয়ে এসে দাঁড়াও আর যারা ভয় পাও না তারা ডান দিকে এসে দাঁড়াও তো সারা রাজ্যে সবাই বাঁধি পেয়ে এসে দাঁড়ালো ডান দিকে একমাত্র পড়ে থাকলো নাসির উদ্দিন তো রাজা তো ভীষণ ইন্টারেস্ট এবং তার এই অপুত হয়ে নাসির উদ্দিনকে একটি পুরস্কার দেওয়ার কথা তিনি ঘোষণা করলেন কি বিভূষণ বা কি স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কিন্তু রাজা দিয়েছিল এবং দেওয়ার সময় নাসির উদ্দিনকে যখন মাইক্রোফোন তখন ছিল না বলা হলো যে আপনি এরকম অপুত হয়ে হলেন কি করে সারা রাজ্যে সারা দেশে সবাই বলতে ভয় পায় আপনি অন্যদিকে দাঁড়ালেন কি করে তো নাসির উদ্দিন বললো রজু ধর্মপথার যদি অপরাধ হয়ে তাকে ক্ষমা করবেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার বউ বাহির থেকে বেরোনোর সময় বলে দিয়েছিল সেদিকে ভিড় থাকবে সেদিকে যাবে না তা আমি কিন্তু ওই দিকে সবাই চলে গেল বলে আমি এদিকে এলাম আমার বউ আজকে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বলে দিয়েছিল দেখো একটি কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি বেশি বাজে বউ বেরে দিয়ে তা আমাকে কথা বলতেই হবে কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিল আমার বউ তাই রাসেল উদ্দিনের কথাটা মনে পড়ে না দ্বিতীয় হচ্ছে মারও একটা কথা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে আমার নাকি ছোটবেলা থেকে একটা খুঁড়ো কল দরকার হয় মানে কিছুদিন পর পর নতুন একটা কিছু খুঁড়ো কল সামনে না থাকলে আমি নাকি বেঁচেই থাকতে পারি তা আজকের এই সন্ধ্যে এই বই প্রকাশটা একটা খুঁড়ো কল মা ভীষণ চিন্তিত আছেন আমাকে নিয়ে যে কালকে থেকে আমি আবার নতুন কি খুঁড়ো কলের পেছনে দৌড়তে শুরু করবো বুদ্ধদের গুরু তার কোনো রকম পরিচয় দেওয়ার ধৃষ্টতা সাহস আমার নেই আনুষ্ঠানিক কোন বই প্রকাশের আরম্বর বা আতিশয্যের প্রয়োজন হয়নি তার প্রায় সদুয়েক বই প্রকাশিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের পরে এত বিপুল সংখ্যায় বই প্রকাশ খুব কম সাহিত্যিক এটি হয়েছে আমার জেনারেশনের আমার আগের জেনারেশনের পরের জেনারেশনের বহু ছেলে এবং মেয়ের চেতনার ঘাসের দিগন্তে বহু রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটিয়েছেন সুন্দর মুখ্য অতিথি যিনি বইটি প্রকাশ করলেন তাকে মাইক্রোফোন দেওয়া হবে এই বইটির মুখ্য বন্ধ লিখেছেন সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গ্রহণী যে আমি যেটা লিখেছিলাম সেটা জবানবন্দি এবং আপনারা যদি না পড়েন সেই রিস্ক না নিয়ে আমি সেটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি আড়াই মিনিট লাগবে বই ছোঁয়ার গল্প সন্ধ্যে পাঠানোর একটা সীমা থাকে আর সেটা করতে গিয়ে বিদিনের তেল শুকিয়ে গেলে তো তেলেন কারে আর যদি তেল উচ্ছে যায় তখন ফেনের আটটা তিনদিন জোগাড় করা ফের সন্ধ্যে পাঠানোর তোর জোর ঠিক এই কারণেই হয়ে চলেছে গত কয়েক বছর ধরে যখনই ভাবছি আর নয় এইবার ঠিক বইটা বেঁধে ফেলা যাবে দু বলাচের মাঝে তখনই হয় সন্ধান মিলছে পুরোনো আরেকটা লেখা অথবা ছাপা হয়ে যাচ্ছে নতুন আরেকটা একটা জিনিস প্রথমে কবুল করে নেওয়া ভালো স্থান আর পাত্র সম্পর্ক সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা গেলেও কালানুক্রমিকতার কোনো গুণই বা দোষে বই আদর আক্রান্ত নয় তাই আটানব্বইয়ের উপাখ্যানের পরে অবলীলায় এসেছে দু হাজার তিনের সফরনামা আর তারপরে সাতাশের সালতা নামে কারণটা সরল তালদেবীর লঙ্কা ভাগের তত্ত্বটি কালের ক্ষেত্রে আদৌ খাটে না এই বই অনাদি অনন্ত কালো প্রবাহ থেকে কয়েক মুঠোর মুহূর্ত পরিবেশনের অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র সেখানে বক্র পশ্চাৎ বিচার অবান্ত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ সফর যারা পরিযায়ী হাওয়া বদল ভ্রমণ আড্ডার মতো ব্যবসায়িক এবং প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলি গত দু দশকের বেশি সময় ধরে নিজেদের পত্রিকা সর্বনাশ করে এবং আমার মতো একজন রংরুট মানুষের পরিযান প্রোডাক্ট নিরন্তর ছেড়ে চলেছেন ট্রাভেলস প্রোডাকশন অ্যান্ড পাবলিকেশনের শুভঙ্কর সান্ডালের প্রায় দশকব্যাপী নিরন্তর উৎসাহ প্রশ্রয় উস্কানি আর সহকর্মী শিল্পী নির্দেশক পাঠ্য নিরাশ পরিশ্রম আর সুপরামর্শ ছাড়া এ সংকলন অসম্ভব ছিল কুলিশ আর কৃতজ্ঞতা দুজনকে প্রমাণকুল আতিথিতে প্রবল সংজ্ঞান হয়ে কালকুল প্রসঙ্গ এসেছে তার লেখা ভূমিকায় অথচ বাদ পড়ে গেছে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য জগতে অবিসংবাদী সম্রাটের নাম কি ঈশান বুদ্ধদেব গ্রহ আকর্ষণ আমার এবং আমার প্রজন্মের আগের এবং পরের প্রজন্ম এবং বহু বাঙালির চেতনার ঘাসে দিগান্তে যাবতীয় রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়া যিনি প্রধানতম অনুঘটক 
সেভেন্টি অভিযান অতি বিস্তারের মাঝে সরল রেখার সংজ্ঞার মতো সেই রাস্তাটির বর্ণনা আমাদের প্রথমবার নিঃসীমানা ভাবছেন চিনিয়েছিল লবঙ্গীর জঙ্গল থেকে কৈলের কাছে হয়ে বন্দিদের বনে বা ওয়াইকিকির সৈকতে পৌঁছে গিয়েছি তার হাত ধরে কখনো স্বপ্নে কখনো বাস্তবে অসত্য শরীর ভারাক্রান্ত মন আর ক্ষীণ দৃষ্টি উপেক্ষা করে সেই তিনি লিখে দিয়েছেন এই সামান্য বইয়ের অসামান্য ভূমিকা যাবজ্জীবন ঋণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকা আর কি বা করতে পারি আমি মিশিয়ারার দ্বারা সত্যটির সত্তাধিকার প্রবাসিনী বন্ধু পত্নী সুগায়িকা কবি শ্রীমতী কমনিকা সেনের কমনিকা এখানে উপস্থিত আছে কমনিকা যদি উঠে দাঁড়িয়ে একটু হাতটা দেখা সবাই একটু চলে গেছে সেটিকে নিঃস্বার্থে ব্যবহার অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ নিঃসীমানা কথার মধ্যে একটি মানা আছে একটা সীমা আবার সব বেড়ার মধ্যেই আছে গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবার আপাত ঊর্ধ্বত্ব বা আস্কারা ভাব অনন্ত আর ভাষা ভাবে ভালো ছেলে ভাবটা যে মুহূর্তে ভাষায় বেঁধে যায় তার পায়ে পড়ে যায় বেড়ি তিন বড় লেখক যিনি সেই লিপিবদ্ধতার দ্বারা অতিক্রম করে জগৎ সংসারের যাবতীয় বদ্ধতা বদ্ধতা বা বাধ্যতাকে তুচ্ছ করে অক্ষরে অক্ষরে মনে ফেলতে পারেন অসীমের অপর্ধ ইশারা অন্ধকার শীতের রাতে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দূরে ডিস্টেন্স সিগেলের দিক থেকে ক্রমাগত কাছে আসতে থাকা চেনের আলো আর শক্ত বুকের মধ্যে একটা কাঁপনের জন্ম দিত বেড়াতে যাওয়ার উত্তেজনা ট্রেনের চাকার শব্দ তাই নিচের প্ল্যাটফর্ম আর বুকের ভেতরের সেই কাঁপনি সব মিলিয়ে যে অনুভূতিতে জন্ম নিত সেটা বোধ হয় মিশির দাঁতের চেয়ে কম সফল সে নয় বাবার হাত ছুতা বাবা নিজের হাতের মধ্যে আমার হাতটা শক্ত করে ধরতেন এই বইয়ে সব মিলিয়ে একটাই অখণ্ড ভ্রমণ হেঁটে চলা আর সে চলার পথে গন্তব্যটা কখন যেন দূর হয়ে গেছে দেশ কালের বানানো বেড়াগুলো উদাহরণ হইতে অনন্ত সীমান্যতায় বেমাদু হারিয়ে গেছে গল্পটাই এখানে আসল বুড়ি ছোঁয়ার ওই ছোঁয়াটুকু বা ছুঁয়ে থাকাটুকুই চিরন্তন বুড়িটা শ্রেষ্ঠ অজুহাত মনে ভুল এই প্রলাপ অথবা সহতত্ত্বি সংকলনটি যদি একজন পাঠকের মন ছুঁতে পারে তবেই আমাকে চেষ্টা সার্থক ধন্যবাদ এবং সেসব লেখকদের মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বহু লেখক আছে যেমন আমাদের অঙ্গসর যুগোপাধ্যায় সারা জীবন জীবনের রুলের জুড়ে তিনি লিখেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সিনিয়র রবীন্দ্রবরণ দাদা তিনি বরং পালন নামক একটি বই লেখেন ভূমিখা কারণ আমার কনসেপ্টমান এবং ভ্রমণের লেখা হচ্ছে যে একটা জায়গায় গিয়ে ঠিক সেই জায়গার পথের বর্ণনা দুপাশের মানুষের বর্ণনা তাদের জানা তাহলে ও যে এগুলোতে যেসব লেখা আছে সেগুলো ভাঙে আমি হলে একশোটা বই লিখতে পারতাম এত বেশি দেওয়া আছে বইতে তবে হয়তো তার উপর দিয়ে তাদের উপরে প্রথম বই বই করতে হবে না এই তারপরে অজান্ত ভিতরে কাজ করেছিল কিন্তু আমি বলতাম বিশেষ ভূমিকাতে এটা ভেঙে ভেঙে এক একটা জিনিস নিয়ে তোমার জল রাখতে পড়ে যাচ্ছে আমার বুকে তো চলবে আমি এই বুকে যথেষ্ট আমার তো অনেক বেশি বুদ্ধি তো মেধাও অসাধারণ তবুও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ করবে শিখেছে আর অনেকগুলো পড়াশোনা খুব ভালো ছিল 
এবং ওর সঙ্গে আমার প্রথম আমরা ওর মা আমাকে একসঙ্গে চেপে দিতে পারি তখন মাঝে তৈরি হয়ে যাচ্ছিল যে সে ধারাবাহিক রাজা তো তার জন্য তো উত্তর দিতাম তো মা এবার দিতেন যে আপনি এসে যে লিখছেন যে ছেলেরা মা নিয়ে একসঙ্গে পড়া মুশকিল তখন আমি দেখলাম যে সাহিত্য করে কোনো ছেলে কোনো বকে নি আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে সাহিত্য করে কোনো ছেলে কি মেয়ে কখন বকে গেছে রয়ে গেছে এটা মেয়েদের মায়েদের পুরো মায়েদের ধারণা ছিল আমার মা বলতে আমরা প্রতিযোগিতা করেছি চাঁদে গেল ছাদে বসে লুকিয়ে তুই যাদের দেখতে না পায় তারা সাহিত্য করি আমি তো ভাবি যে জীবনটা শেষ হয়ে আসছে এখন আর বুকে ছাপ করে কি হবে যা বলতে চাই যা দেখি সেটা সেভাবে জীবন তাহলে ভালো লোকের দিন দিন আর তারপরে আমি খুব ভবিষ্যৎ যে আমার ছোলা ছেলে যে আমার ছোলা ছেলের মতো পাঠক আছে এতবার যে ফুটবলার এত ভালো পাঠক হচ্ছে বলে আমার ধারণা চলে গেল আমি প্রথম জানলাম ছোলা ছেলে এই গুপ্তির কথা আমি একবার মুক্ত হয়ে গেলাম যে এত ব্যস্ততার মধ্যে ও কী করে সময় পায় সাহিত্য করার তো প্রতি বছর আমরা ঠিক খেয়ে ভুল করবে যারা তোমার এই জায়গাটা পড়লাম ওই জায়গাটা পড়লাম এটা ভালো হচ্ছে এটা খারাপ হচ্ছে এই খারাপ হচ্ছে করাটা খুব দরকার যারা আমার সত্যিকার উদ্যোগ আছে তাদের কাছে কারণ শরীর প্রশংসা চাই না তারা আমার নিন্দাও করবে সেটা আমি চাই আমার একটা ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যে ভ্রমণে ভ্রমণ মন্দিরে থাকে না ভ্রমণ থাকে পথে পথে দুপাশে দুপাশ দিয়ে মারিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে মারিয়ে যাওয়ার রাস্তা দুপাশের লোকজন প্রতিটি সব কিছু নিয়ে নিয়ে তবেই ভ্রমণটা ভ্রমণ হয় নিজে যেমন বাদ ভক্তি মানুষ প্রতি বছর পেয়ে গেল দিয়ে চলে যাচ্ছেন আপনি বিদেশ চলে যাচ্ছেন সাউথ আফ্রিকা এখানে সেখানে গিয়ে ফিরে এসে শ্বশুরবাদে গ্রহণ করে বসে সাইডে মুক্তি করে গল্প করে নিয়ে দেখে উঠবে দেখে তারপরে কিন্তু সে তাকে ভ্রমণ বলে আমি মনে করি না ভ্রমণকে সময় দিতে হয় আর সময়কে সময় দিলেই সময় তার গ্রহণ দিতে উঠবে তা আশা করি দোষ করে কোনো উপায় ছিল না ও আপনি এমার সাথে পিএইচডি দিতে পারে এমার সাথে এটা শেষ ও বিভিন্ন দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায় ঘুরতে যায় তাই করে শুট করে তার সঙ্গে ভ্রমণ দিতে পারে মিলে মিলায় সেটাই আমাদের যে আশ্চর্য তা আমিও একসময় প্রভূত ব্যস্ত না হলে ব্যস্ত ছিলাম আমরা বেশ শুট করে তাই করে ঘুরে করেছি কিন্তু আমি একটা আলাদা সময় বের করে রাখতাম যে আমার নিজস্ব ভ্রমণ দিতে সেখানে আজকে মকরে থাকবে না বিক্রি থাকবে না মকরে তো গাড়িও থাকবে না তাই আমার আমার আমি যখন চা কাজ শিখতে যাই আমার বিভিন্ন এক মকরে আমাদের পঞ্চাশের কাছে দুজন ড্রাইভার না দুজন ড্রাইভার কেন পড়ে গাড়ি চালে ঠাকুর দৌড় যাবে সেখানে পৌঁছে তাই ফিসার উঠে উঠলাম ফিসি গেছে এখানে গাড়ি গাড়ি করতে পারা যাবে লাভ ফিস রোটে গেল যে ঘন্টা যে গাড়ি যেতে আসবে ওই হ্যাঁ তারা ঘুমিয়ে পড়েছে ওই হ্যাঁ তো একটু ট্রাভেল যদি ঠিক থাকবে ফিক্স থাকবে একটা ট্রাভেলকে ফিক্স করবে যে মা আমার সঙ্গে গাড়ি ভাড়া হয় আমি সেই গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে ভাড়াটা কিন্তু যেমন একটা জায়গা আছে যে ডিসপ্লেসের কাছে তার নাম হচ্ছে কুঞ্জাপুরি আমি বলতে পারি বলে সাড়ে নিরানব্বই পার্সেন্ট লোক বেশি কিছু উপর দিয়ে গেছেন ছেলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে হয়ে তারা কেউ পুজো করতে জানে পুজো করি হচ্ছে ওই পুরোনো মানে ওই রাস্তাটা গেছে ঘুরে ঘুরে নাম মনে পড়ে না কোন রাস্তা আমার বিনিয়োগ হয়েছে তো এখন খুব মানে সিটিটা খুব বিশ্ব থাকবে হিমালয়ের গুরু হচ্ছে যে পাঁচটা সুন্দর সমস্ত শান্তি চলছে না ঘোরা বা বিশ্বাস করতে পারে এই জন্য আমি যখনই যে পুজো পিকটা বেরিয়ে যাই সেহেতু সমস্ত পিক্স ঘুরে রাখে প্রত্যেকটা পিক কাটে যায় ছোট একটা মন্দির পুকুরে জল খাওয়ার জল আছে তা আমি তো মন্দিরের মধ্যে ঘুরতে না পারি কারণ আমার মতে ঈশ্বর মন্দির মধ্যে থাকেন না কঠিন থাকে কাজেই আমি পুরীতে গিয়ে মন্দির মানুষকে সমুদ্রের সামনে যাবে ঈশ্বর দর্শন হয় 
নিজের মধ্যে যাত্রা দরকার নেই সেটা কিন্তু এত কষ্ট করে মানে যায় নিজের মধ্যে কি আছে প্রতিক হচ্ছে সে হিন্দু আছে সেখান থেকে ঈশ্বর নেই ঈশ্বর তো রাস্তাতে আছেন মানুষের মধ্যে আছে তাদের জানতে ঈশ্বরকে জানা আর তোমার চার বিশ্বের খাওয়ানো হয়েছে সবাই সবাই তো কাজে আমি আপনাদের কি করবো না উপার্জন করবো না যে ভ্রমণ আমি অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু আমার একটা এরই একটা জিনিস মনে হয় যে আমি তো দেখলাম আমার পাঠককে যদি সে না দেখাতে পারি তাহলে আমার আমি তো স্বার্থ করবো কিন্তু সেই জন্য সেই এসে আমার যতগুলো রিভিউ উপন্যাস আছে প্রত্যেকটা জায়গায় আমি গেছি উড়িষ্যা প্রত্যেকটা জায়গায় হোক তার বন্ধ হোক যেখানে যেখানেই হোক বন্ধুরে হোক তারপরে আফ্রিকাতে হোক শেষের সাহায্যে হোক আন্দোলনে হোক প্রত্যেক জায়গায় আমি গেছি গাছপাড়া চেয়েছি মানুষের সঙ্গে বসেছি এবং সেই সেই জানাটুকুই আমার পাঠকরা না যেতে পারেন না তাদের মধ্যে বলেন যেতে পারে না করতে পারেন না বেশি অধিকাংশ মানুষ তাদের যাওয়ার ইয়াটা প্রচন্ড তারা আমার বই করে আবার হয়তো বই না রাখে ওটাতে বই না রাখে আমি হেঁটে যাচ্ছি দেখি সাধারণ মহিলা প্রত্যেকে হাঁটু একজন তো সবাই হাঁটু করবো না তুমি লক্ষ্য করে দেখে দেখবে কামলাইন করে দুজন মহিলা সবাই হাঁটু আর আমাদের রাখি নিয়ে কোন পরিশ্রমের সময় দেবো তাই দেখি পাঁচ সাতজন মহিলা আমাকে ডাকছেন কিছু উঠে বলেন দিলাম মানে আমরা দেখুন তুমি হাঁটতে পারি না কিন্তু আমরা আপনি দেখা করে সারা দিক তাই তো হয়তো কম্পিউটার জানা তো ভালো লেগেছিল সেটাই যদি করতে করে থাকতে পারি সেটাই করার উদ্দেশ্য ভবিষ্যত যারা লেখা করে যেন মানুষ আমার মতো আমি যেমন যেমন নিজে গিয়ে আনন্দ পেয়েছি যেমন তারা যেন তেমনই আনন্দ পান এটি আমার ভ্রমণ সাহিত্যের প্রধান উপযোগ বিষয় বেশি লাভ লিখবে তো সবই লিখছে বয়সের কথা তারপর পরে আমি প্রপার সাহিত্য করবে সে এবং যে ডাক্তার হিসাবে উদ্ভাবন আমার একটা খেলে নিয়ে যাবে ডাক্তার বলে ডাক্তার বলে বিল্ডিংয়ে যাওয়ার জায়গা হতে হবে কত সুন্দর মহিলা কি করে কাজ করতে হবে কত ভালো লিখতে পারতো আমাদের কিন্তু সে শেষ করতে না না বাড়ি করে তো ডাক্তারদের মানে অবিরত দাঁড় আর প্রথম ডাক ডাক্তার দুটি আসুন ডাক্তারের মধ্যে ভেতরে নেবে আর আমরা হয়তো আরও আড়াই বছর সে বাড়িতে গিয়ে জুতো খুঁজে ফেললাম যে তুমি যাওয়ার সুযোগ হবে তাই আমি লিখব কি ওদের তো এত ডায়গ্রাম ছিল একটা মারাত্মক ডাক্তার তা আশা করি বসি পরে অন্যান্য উপন্যাস লিখবে ডাক্তারদের ডাক্তারি ছুটে ও মানুষকে দেখবে কাজ শিখে কত নারী পুরুষকে দেখবে তাদের প্রবলেম দেখবে তাই তখনই আসল সাহিত্যিক বলে গণ্য হবে অন্য সাহিত্য সাহিত্য যথেষ্ট ভালো সাহিত্য তো সেটা যখন আবিষ্কার করবে সেই জগত না মানুষের জগৎ মানুষের মনের জগৎ শরীরের জগৎ তখন তো নির্দোষ পরিপূর্ণ হবে আশা করবো সেইগুলি বসে দেরি নেই ও আরও অনেক কথা দেরি হবে আপনারা সময় না দেবো সরকারের লেখা পড়বেন খুব উৎসাহ দেবেন ওর ভুল প্রকাশ অনুষ্ঠান প্রথমটা যে রকম যাত্রা করে করেছে পরে বেশি করবে আমাদের লাভ হচ্ছে তা বেশি থেকে আরও আত্মগুণ ইন্টারেস্টিং হচ্ছে তা কাজেই সেসব বই যখন নিজে তাহলে আশা করি আমাদের ভাবে দেখে কাজে কাজে করবে আমি প্রার্থনা করি ও আরও অনেক বড় হোক ওর বাবাকে আমি জানতাম ওর বাবা হচ্ছে বড় তখন থেকে নামি এই ডাকা তৈরি হচ্ছে ওর মা খুব সাহিত্য করে প্রাণ তো সে বললাম যে মাত করে যে উত্তর দিয়েছিলাম এই কথা লিখে তারপর থেকে পরশুদার আমার সঙ্গ চালে তাও তাও নিজে করতো ডাক্তারি করতো না ডাক্তারি মধ্যে কাশ্মীর কাছে কাশ্মীর করতো তখন থেকে পরশুদ আমার চালা এবং পরশুদের মতো আরও অনেক চালা গিয়ে এসছে পরশুদের বন্ধু আসবে একজন হচ্ছে সুশান্ত ঘরে যাচ্ছে সে চিড়িয়াখানা আছে গিয়ে প্রচন্ড জ্ঞান আমার সঙ্গে জঙ্গলে গেছে আমি গিয়ে দেখেছি আমি কিছু জানি না জঙ্গল সম্বন্ধে কোথায় চল তো কোথায় চেহারা দেখাও আছে আছে কেন তুই কি স্কুল ভাবিস সাবজেক্ট 
Notice, notice, do it all. Okay. 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 It's a little bit of slow race. I don't want to handle it. Just look. 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 ওইটাকে <laughs> <laughs> Thank you. 
ভুল করা কমে গেছে সেটা তো একটা সকলের ক্ষেত্রে সেটা একটা প্রয়োজন ছিল কিন্তু যারা এখনো ফল পড়ি আমরা তারা কিন্তু আমরা পরিচালিত করি নমস্কার শুভ সন্ধ্যা আমি সুমিতা চক্রবর্তী এখন কথা হচ্ছে যে কৌশিকী উনি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু একটা কথা বলেননি উনি ত্বক বিশেষজ্ঞ সেজন্য তিনি জানি না ওনার ত্বকটি কিন্তু কিন্তু ভারী চমৎকার শুনিয়ে করার মতো সুন্দর চাঙ্গাও নেই